Turkey is taking his eye off the ball, ISIS, and going after uh, the PKK at this time. Again, I mentioned. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Öyle ki ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de terör örgütü PKK ile PYD'nin aynı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Aslında bu ilk değil. 2016 yılının Nisan ayında dönemin ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da senatodaki oturumda PYD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de zoraki de olsa terör örgütü PKK ile PYD'nin aynı yapı olduğunu söylemesi Türkiye'nin haklı davasını artık daha güçlü anlattığını gösteriyor. Terör örgütü PKK, PYD'ye 4 binden fazla silah veren ABD elbette kiminle işbirliği yaptığını biliyordu. Türkiye'nin Suriye'deki Karaçok Dağı'nda bulunan PKK, PYD hedeflerini bombalamasının ardından ABD'li komutanların Bölgede PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle verdiği pozlar da bunun en açık kanıtlarından biriydi. Ayrıca ABD'nin ulusal güvenlik belgelerinde terör örgütü PYD'nin Kandil'den yönetildiğine dair bilgi ve belgeler yer aldı. ABD'nin PYD'ye teslim ettiği silahlar defalarca Türkiye'deki saldırılarda kullanıldı. PYD'nin eski sözcüsü Talal Silo'nun Türkiye'yi angaje edilmesinin ardından verdiği ifadelerde PKK-ABD işbirliğini tüm detaylarıyla deşifre etti. Son olarak Afrin operasyonda ele geçirilen köylerdeki sözde terör örgütünü simgeleyen çaputlar, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan sözde kimlik belgeleri de PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunu defalarca olduğu gibi yine ispatladı. Şimdi soru şu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afrin'deki teröristler için PKK ifadesini kullanarak Türkiye'ye biz o bölgeyi gözden çıkardık mesajımı veriyor. Turkey is taking his eye off the ball, ISIS, and going after uh, the PKK at this time. Again, I mentioned we share our concerns, but we want stability in Syria, and we would eventually like to be able to have a political resolution and have people be able to come back home. So we're not just there yet. Ve son bir not. ABD'li sözcü Nawert'in açıklamasında dikkat çeken bir ifade daha var. Türkiye, Deaş'la mücadeleden uzaklaşıp PKK'lı teröristlerin peşine düştü diyor. Sanki Rakka'da teröristlerin elini kolunu sallayarak bölgeden çıkmasına göz yuman ABD değilmiş gibi. Ya da bir başka deyişle Fırat Kalkanı harekatında tüm bölgedeki Daesh'li teröristleri söküp atan Türkiye değilmiş gibi.